ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡാണ് സോ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നെയിംസോ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻസോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഇവർ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റിനെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പം എക്സ് എന്താണ് പ്ലസ് വൈ സ്റ്റാർ ഇസ് എഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യമേ എനിക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാനൊരു ടി വൺ ാക്കി പിന്നെ ഈ ഒരു ടി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിൽ മൂന്ന് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഞാൻ ത്രീ വേരിയബിൾസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അവർ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്താ നോട്ടീഷൻ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ മണ്ടയിൽ വരച്ച സിൻഡാക്സ് ട്രീയുടെയും ഡാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോഡാണ് എന്താണ് ട്രീ അഡ്രസ് കോഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിന് കുറച്ച് ഈ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സിനകത്തോട്ട് വൈഡേം ഇസഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എക്സ് തന്നെയാണുള്ളത് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓപ്പറേഷൻ വൈ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ ാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈനസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള യൂണറി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിടത്തെയും വാല്യൂ ഒന്നാക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേബിൾ എല്ലിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിലേഷണൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും സോറി ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈ മൂന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനോടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രൊസീജിയർ കോൾസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരാമീറ്റർ എക്സ് വൺ അപ് ടു എക്സ് എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ പിയും ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ വാട്സ് എവർ എൻ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഗ്യാൻ ഇൻഡെക്സസ് കാണും നമുക്കിവിടെ ഓഫ് ഐ അറയുടെ നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റിന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അഡ്രസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിന് ഒരു എസ് ഡി ടി എഴുതുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ട് എലിമെൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസും ഇ ഡോട്ട് കോഡും സോ ഇ ഡോട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആ ഒരു സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ ഡോട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് നെയിം വിച്ച് ഹോൾഡ്സ് ദ വാല്യൂ അല്ലേ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇ ഡോട്ട് എന്താണ് പ്ലേസിന് പറയുന്നത് സോ എസ് ഡോട്ട് കോഡ് ഇ ഡോട്ട് കോഡ് അത് ഓക്കെ
ഓർഡറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ആഫ്റ്ററിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ആഫ്റ്ററിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇഫ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത കോഡിലോട്ട് പോകും എസ് വൺ കോഡ് പിന്നെ ഗോ ടു എസ് ബിഗിനിങ് എസ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രേറ്റ് ബിഗിനിങ്ങിലോട്ട് പോകും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും സിമാൻറ്റിക് റൂൾസും ആണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എഗെ നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വൈലോ ഡു ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്സിനെ ബിഗിൻ എസ് ഡോട്ട് ബിഗിൻ എസ് ഡോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എസ്സിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇപ്പം ഒരു ലേബലിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എസ് ഡോട്ട് ആഫ്റ്റർ അതായത് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡ് ഡു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂ ലേബിൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പുതിയ ലേബലിനെ എനിക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ന്യൂ ലേബിൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിലേത് ആദ്യത്തേത് ക്വാഡ്രിപ്പിൾസ് ആണ് ക്വാഡ്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ഓപ്പറേഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും അവരെ ഞാൻ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ഇവിടെ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇവരെ എഴുതി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ബി സിനെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ എ ഇപ്പം എ പ്ലസ് ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ ബി സ്റ്റാർ എയിനെ എടുത്തു ബി സ്റ്റാർ എയിനെ പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനെയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം ഫൈനലി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് എ ഇപ്പം ഈ ഒരു അഡ്രസ് കോഡിനകത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രിപ്പിളിനെ ക്വാഡ്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിളിനെ എനിക്ക് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ഐ എം ഹാവിങ് ഫോർ സെക്ഷൻസ് ഇയർ ഓപ്പറേഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ടു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു എന്താണ് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് റിസൾട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ആണ് അല്ലെ സോറി എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് ടി ടു ആണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ടി വൺ ആണ് മൈ ഓപ്പറേഷൻ ദ ടൈം റൈറ്റിംഗ് ഇയർ ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിസൾട്ട് ദ റിസൾട്ട് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടി ത്രീ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം T5 ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടി ഫോർ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടി സിക്സ് റിസൾട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രിപ്പിൾ എഴുതുന്നത് ക്വാഡ്രിപ്പിൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചിലയിടത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് എക്സ് ഗിവ്സ് ഒ പി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒ പിനെ ഓപ്പറേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്നു വൈനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഒ പി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒ പിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ വൈനെ ഞാൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് എഴുതുവാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ഞാൻ എം ടി ആയിട്ട് വിടുവാണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് അത് യൂണറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആൻഡ് മൈ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എക്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ്
ത്രീയുടെ കണ്ടൻറ്റും ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾസ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണറി ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിൾസ് എഴുതുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദിസ് വൺ X and I will be my arguments and this will be stored in Y. Alle. So it will be assigned to Y. And if it is same thing, the operation in English is shown as if it is equal to get a name. Okay? So this is the box where it is defined. The index is defined as if it is equal to get a name. So this is the operation correct. It is the same thing. Triples in the way you can modify it. It is the indirect triples. So indirect triples in the way we have a location. But if you refer to the location, we can refer to the location. Statements. So if it is the pointers using the pointers. പകരം നമ്മൾ റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് കോഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ടാർഗറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ മെമ്മറി റൺ ടൈം ലൊക്കേഷൻ റൺ ടൈമിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കും സോ അതിന് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് യൂഷ്വലി സിമ്പിൾ ടേബിളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വിടാണ് ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രപ്പിൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാല് എന്താണ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാഡ്രപ്പിൾ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈസി ആവുമ്പോഴത്തേനും ട്രിപ്പിൾസിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണും ബിക്കോസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ളി മാത്രമേ ഉള്ള ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ മാപ്പിങ്ങും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആയിരിക്കും സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് എന്നാൽ ടെമ്പററി വാല്യൂ വേരിയബിൾസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വാഡ്രിപ്പിൾ ടെമ്പററി ആക്സസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ടെമ്പററീസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ക്വാഡ്രിപ്പിൾസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് ട്രിപ്പിൾസ് സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഈസി ഫോർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷന് ക്വാഡ്രിപ്പിൾ ടപ്പിൾസ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടപ്പിൾസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് ട്രിപ്പിൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾസ് യെസ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ ഈ എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് നമുക്ക് എഴുതാം സോ നമുക്ക് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതുന്നത് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ക്വാഡ്രപ്പിൾസ് ക്വാഡ്രപ്പിൾസിൽ വി ആർ യൂസിങ് ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എനിക്ക് കൊടുക്കാം ടി ടു എന്താണ് ടി വൺ അല്ല സോറി ബി സ്റ്റാർ ടി വൺ എനിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എന്താണ് ടി ത്രീ എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എന്താണ് ഇപ്പം ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എഗെയിൻ മൈനസ് സി ടി ഫോർ എന്താണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റാർ ടി ഫോർ എനിക്ക് കൊടുക്കാം വാട്ട് ഈസ് മൈ ടി ഫൈവ് ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എന്താണ് മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് ദിസ് വേ ലൈക്ക് ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫോർ എനിക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഈ ഒരു ടി ഫോറിനെ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് എങ്ങോട്ട് ടി ഫൈവിനെ ഞാൻ എയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ടേബിള് വരയ്ക്കാം സോ ടേബിള് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ യൂഷ്വലി ക്വാട്രപ്പിൾസ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതാറില്ല ബിക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒ പി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് മൈ ഓപ്പറേഷൻ യൂണി മൈനസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം മൈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇസ് സെയിം മൈ സെക്
ട്രിപ്പിൾസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഒ പി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടു എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് സി അല്ലേ സോ യുണി മൈനസ് and then i am having my c i am not having any argument that's stored in my zeroth location ini adutha endana b into minus c aanu varunad alle so first location endana varunad star aanu b into minus c what is my minus c that is my what is given in the zeroth location idu pole thane 2 il njan uni minus eludunu and adu kaniyesha c nothing in third location multiplication b and my second location yan eduvana cheynathu and finally what is the fourth one nammal addition operation aanu cheynathu between 3 and 1 so 3 and 1 nanu yan addition operation aanu cheynathu 3 and 1 yan eduthi adu kaiyittu ini endana so adu ivide kittiyadum ivide kittiyadum yan add eduvana cheynathu and at my fifth position what am i doing its assign operation alla nandil is equal to namak is equal to thane kodukkam So, is equal to, അത് എയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്താണ് ഫോർ എയിലോട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സീറോത്ത് ലൊക്കേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും തുടങ്ങാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ടി ഫൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ വേ ഓഫ് ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സോറി ത്രീ ഇവിടെ അല്ല വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വൺ കോമ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ഇനിയിപ്പം ഇത് എൻ്റെ ട്രിപ്പിൾസ് വേർഷൻ ആണ് ഇനി ഞാനിതിന് ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ നീഡ് ടു ബ്രിങ് എൻ അതർ കോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് So, statement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോളം എഴുതുന്നു അതിനിവിടുത്തെ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സോ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുക സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇതെൻ്റെ ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസിൻ്റെ കേസസിലാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി മൈ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ വേർ ഐ എം ഹാവിങ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി റിലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്രീ അഡ്രസ് എന്താണ് കോഡിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രിപ്പിൾസും ട്രിപ്പിൾസും ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസുമായിട്ട് എഴുതുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓ